ইংলিশ ফুটবলার ওয়েন রুনির এক বিয়ের পার্টিতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত মদ্যপান করার ঘটনা নিয়ে আবার সেই পুরনো বিতর্ক নতুন করে উঠেছে খেলার সময়ের বাইরে একজন ফুটবলারের কতটা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা উচিত শুনবেন এ প্রসঙ্গে কি বলছেন সাবেক ফুটবলার ও ম্যানেজাররা আরও থাকবে বাংলাদেশের একজন ফুটবল ম্যানেজারের কথা তাদেরকে খেলা এবং ফিটনেসের স্বার্থে একজন খেলোয়াড়ের যে ব্যক্তিগত জীবন তার উপরে কতটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয় প্লেয়াররা সবাই প্রফেশনাল এবং ওরা জানে পারফর্ম করার জন্য তাকে যেভাবে লাইফ লিড করতে হবে যেভাবে থাকতে হবে যা মেনটেন করতে হবে সবকিছু জন্য ওরা খুব ভালোভাবে জানে তারপরে দু একটা ইনসিডেন্ট হয় তাদেরকে আরও নিজের প্রতি কন্ট্রোল রাখা উচিত আরও থাকবে বাংলা হিন্দি উর্দুতে ক্রিকেট ধারাভাষ্য তো বহুকাল ধরেই চলছে কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলো নিজেদের ভাষায় কিভাবে ক্রিকেটের ধারাভাষ্যে অভ্যস্ত হচ্ছেন সেই প্রসঙ্গ এসব নিয়েই আজকের মাঠে ময়দানে পরিবেশন করছি আমি পুলক গুপ্ত ইংলিশ ফুটবলার ওয়েন রুনির একটি বিয়ের পার্টিতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত মদ্যপান করার এক ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে ঘটনাটি ঘটে কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের মধ্যেকার বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচের পর এতে ইংল্যান্ড তিন গোলে স্কটল্যান্ডকে হারায় আর এরপর ওয়েন রুনি প্রথমে অন্য কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে এবং তারও পরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত মদ্যপান করেন জাতীয় দলের অধিনায়ক ওয়েন রুনির ইংল্যান্ডের জার্সি পরা অবস্থায় এই মদ্যপানের ঘটনার ছবি পত্রিকায় বেরুলে হইচই শুরু হয় ইংলিশ দলের ম্যানেজার গ্যারেথ সাউথগেটও তার কড়া সমালোচনা করেন এই ঘটনা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ওয়েন রুনি নিজেও এর ফলে আবারও সেই পুরনো বিতর্ক নতুন করে উঠেছে যে খেলার সময়ের বাইরে একজন পেশাদার ফুটবলারের কতটা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা উচিত অবশ্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ক্লাবের ম্যানেজাররা অনেকে বলছেন যে এটাকে তারা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না এদের একজন হলেন লিভারপুলের ম্যানেজার ইয়োরগেন ক্লব আমার মতে ফুটবলের ইতিহাসে এই প্রজন্মের ছেলেরা হচ্ছে সবচেয়ে পেশাদার ফুটবলার শুধু ইংল্যান্ডে নয় তার বাইরেও আমরা যেসব কিংবদন্তি ফুটবলারদের এখনও ভালোবাসি তারা সবাই বিপুল পরিমাণে ধূমপান বা মদ্যপান করতেন তবে এখনকার ফুটবলাররা এমন করে না অন্তত আমি জানি না তবে আমার মনে হয় এটা সেরকম গুরুতর কিছু নয় কয়েকদিন পরেই এই ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে আর্সেনাল দলের সাবেক ফুটবলার ছিলেন মার্টিন কিয়ন অবসর নেবার পর এখন তিনি একজন ফুটবল ভাষ্যকার তিনি অবশ্য বলেন যে ওয়েন রুনির এটা করা ঠিক হয়নি কারণ তরুণ ফুটবলারদের কাছে তিনি একজন রোল মডেল আর তিনি যদি মদ্যপান ছেড়ে দেন তাহলে এখনও তার পক্ষে আবার সেরা ফর্মে ফেরা সম্ভব এ কথাও বলেন মার্টিন কিয়ন রুনি ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক তাই তার আচরণ দায়িত্বশীল হতে হবে তিনি কি করছেন তা সব সময় লোকের আগ্রহের বিষয় তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের রোল মডেল আমার মনে হয় ওয়েন রুনি যদি অ্যালকোহল ত্যাগ করেন তাহলে আরও অনেক দিন খেলতে পারবেন আজকাল রুনি তার ফিটনেস খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলছেন তাই তিনি এই বয়সে কিভাবে জীবনযাপন করছেন তার ব্যাপারে আরও যত্নশীল হতে হবে এ নিয়ে আমি আরও কথা বলেছিলাম বাংলাদেশের একজন ফুটবল ম্যানেজার এ কে এম মারুফুল হকের সঙ্গে যিনি একাধিক ক্লাব এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলেরও ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন প্লেয়াররা সবাই প্রফেশনাল এবং ওরা জানে তাকে পারফর্ম করতে হবে এবং পারফর্ম করার জন্য তাকে যেভাবে লাইফ লিড করতে হবে যেভাবে থাকতে হবে যা মেনটেন করতে হবে সবকিছু জন্য ওরা খুব ভালোভাবে জানে তারপরেও মাঝে মাঝে এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে প্লেয়ারদের আমি বলবো তাদেরই নিজস্ব কন্ট্রোলটা বেশি থাকা প্রয়োজন আপনি ইউরোপে কোচিংয়ের ওপরে এবং এই যে টিম ম্যানেজমেন্টের উপরে আপনি নিজে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেখানকার ফুটবল একাডেমি দেখেছেন ওখানে কি ফুটবলারদের বলে দেয়া হয় যে একজন প্রফেশনাল ফুটবলার হিসেবে ভালো করতে হলে তাকে কি কি করতে হবে এবং কি কি করতে হবে না এটা আমি আগে বলেছি তার গ্রুমিংটা যেখানে হয়েছে তার আর্লি স্কুল বা একাডেমিতে সেখানে কিন্তু এটা তাদের খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা তারাও নিজেরাও জানে তারপরে দু একটা ইনসিডেন্ট হয় তাদেরকে আরও নিজের প্রতি কন্ট্রোল রাখা উচিত আপনি নিজে একজন ম্যানেজার হিসাবে খেলোয়াড়দেরকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কিভাবে তাদেরকে বলে দেন যে একজন ফুটবলার হিসেবে এই যে ম্যাচের সময়টা বা কোথাও খেলতে যাওয়ার সময়টা তাদের কি করতে হবে কি না করতে হবে ইউরোপের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্সটা হলো যে ওরা তো স্কুল লেভেল একাডেমি থেকে ওই জিনিসগুলো শিখে আসে আমাদের এখান তো সে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা নাই অব দ্য ফিল্ড তাদের লাইফ স্টাইল তারা কিভাবে চলবে কি খাবে কোথায় যাবে কি করবে সবকিছু কিন্তু কোচের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হয় যেহেতু তারা ওইভাবে বড় হয়নি এবং ওরা জানে না আমি চেষ্টা করি সবসময় 
যে প্লেয়ারদেরকে জিনিসটা তাদেরকে বলতে এবং আমাদের এই ওয়েদারে এবং আমরা যেভাবে কনজারভেটিভ সোসাইটি থেকে আমরা বড় হয়ে আসছি সেখানে কিন্তু কখনো এই ড্রিঙ্ক বা অন্যান্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেগুলো খুব সহজ জিনিস সেটা আমাদের এখানে সহজ না বিশেষ করে অ্যালকোহল যে প্লেয়ারদের মানে ডিলে করে তাদের রিকভারি টাইমটা ডিলে করে প্রচুর এবং তাদেরকে ফিটনেসটা অনেক অনেক ক্ষেত্রে এটা হার্মফুল তাদের ফিটনেসের জন্য এটা কিন্তু আমরা সবসময় তার প্লেয়ারদেরকে রিমাইন্ডার দিয়ে আসছি এবং দিয়ে থাকি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে খেলোয়াড়রা তারা কতটা সময়ে ঘরের বাইরে থাকবেন কতটা সময় ঘুমাবেন কখন উঠবেন কতটা সময় প্র্যাকটিস করবেন বাকি সময়টা যে উপযুক্ত বিশ্রাম নেওয়া অনেক কিছু তাদের মেনে চলতে হয় যদি তাদের ফিটনেস ধরে রাখতে হয় এই জিনিসগুলিও কি আপনাদের বলে দিতে হয় জি জি এগুলো এগুলো আমাদেরকে বলে দিতে হয় কারণ আমাদের প্লেয়াররা অনেক ক্ষেত্রেই ওরা এই জিনিসটা অবগত ন সেই জন্য আমাদেরকে বারবার রিমাইন্ডার দেওয়া হয় রিমাইন্ডার দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তারপর প্লেয়াররা কিন্তু প্রায়ই এই জিনিসটা মেনটেন করতে ফেল করে স্কুল লেভেলে বা একবারে আর্লি যে একটা এজ লেভেলের টিমে মানে ফোর্স করা যায় যে যেভাবে হোক তুমি এটা করবে এটা করা যাবে না এটার জন্য এই পানিশমেন্ট এটা এটা একবারে ফোর্স করা যায় কিন্তু সিনিয়র লেভেলে এলিট লেভেলে এটা ওদেরকে শুধু রিমাইন্ডার দেওয়া এবং এই জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া কিন্তু আমাদের আর করার কিছু থাকে না সেই ক্ষেত্রে প্লেয়ারকে বেশি দায়িত্বটা নিতে হবে যে তাকে পারফর্ম করতে হবে এটা তার রুটি রুজি যে একবারে প্রফেশনালি চিন্তা করলে তাকে এটা অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং আমরা তারপরও চেষ্টা করি মানে কখন রুমে লাইট অফ হবে কখন ঘুমাবে কখন ব্রেকফাস্ট হবে কখন ডিনার হবে লাঞ্চ হবে সবকিছু কিন্তু কতক্ষণ রেস্ট হবে সবকিছু কিন্তু আমরা একটা বাধা ধরার নিয়মের ভিতরে থাকে এটা আমাদের এখানে সিনিয়র টপ লেভেলের ক্লাবগুলোতে এবং ন্যাশনাল টিমগুলোতে এটা চেষ্টা করা হয় অ্যাপ্লাই করার জন্য ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তো এটা কি শুধুই ম্যানেজাররা করেন নাকি ক্লাব এবং টিমের যে ফিজিও তারা সবাই মিলে করেন আমাদের এখানে এটা মূলত কোচই করে কোচ টিম রুলসগুলো এই রুলসগুলো কোচ এটা সবাইকে জানিয়ে দেয় সার্কুলার করে দেয় এবং এটা বারবার রিমাইন্ডার দেয় কিন্তু এটা ফলো ফলো করে মাঝে মাঝে এটা ফলো আপটা থাকে মাঝে মাঝে কোচও করে ম্যানেজার করে টিম অফিসিয়াল করে सीगारेट खेते देखा गया उन्नी ताके एक मैचे ताके बद दिए एक धरण व्यवस्था की ना है शिमूल খুব রিসেন্টলি লাস্ট বঙ্গবন্ধু কাপের সময় কিন্তু ন্যাশনাল টিমে যখন আমি দায়িত্বে ছিলাম তখন কিন্তু এরকম একটা প্রবলেম হয়েছিল কোনো কোনো প্লেয়ারকে এক বছর কাউকে ছয় মাসের জন্য ব্যান করেছিল ন্যাশনাল টিমের জন্য ধূমপানের ব্যাপারেও কি এই ধরনের কড়াকড়ি আছে না আমাদের এখানে ধূমপানের ব্যাপারে করা করি না আমাদের এখানে প্লেয়াররা সাধারণত ওইভাবে ধূমপান করে না করলেও হয়তো কারোর চোখে পড়ে না জিনিসটা এটা প্লেয়ারদের নিজস্ব ব্যাপার এবং এবং প্লেয়াররা যদি এটা নিজের থেকে ফিল না করে যে আমার ধূমপান করলে আমার স্টেমিনার লস হবে আমি অ্যালকোহল নিলে আমার রিকভারি লেট হবে আমি লেট নাইট ঘুমালে আমার পরের দিন ট্রেনিংয়ে আমার পারফরমেন্স ক্ষতি হবে হয়তো আমার টিম থেকে বের বেরও হয়ে যেতে পারি পারফরমেন্সের জন্য এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তারপরেও যেহেতু কোন কোনো ভালো প্লেয়ার আছে তাদের তাদেরকে টিমে প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে ক্লাব থেকে টিম রুলস দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা ফলো করতে বলা হয় ফলো না করলে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অ্যাকশন নেওয়া হয় সেটা ফিনান্সিয়াল পেনাল্টি হয় তারপর ম্যাচ ব্যান হয় এই ধরনের হয়ে থাকে সাধারণত একটা ব্যাপার আগে দেখা গেছে যে খেলোয়াড়রা কোথাও খেলতে গেলে তাদের বান্ধবীরা বা তাদের স্ত্রীরা তাদের সঙ্গে যাবেন কিনা তাদের যে যৌন জীবন সেটা তারা স্বাভাবিকভাবে যাপন করতে পারবেন কিনা সেটার উপরেও একটা বিধিনিষেধ থাকে এবং এই কয়েকদিন আগেই এরকম একটা ঘটনা হয়েছে যে সামির নাসরি মন্তব্য করেছিলেন যে 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 পেপ গার্দিওলা খেলোয়াড়দের যৌন জীবনের উপরে এত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন যে সেটাই নাকি তাদের ভালো খেলার কারণ যদিও গার্দিওলা নিজে বলেছেন যে যে না এই ধরনের কোনো রেস্ট্রিকশন তিনি আরোপ করেননি আপনার এই ব্যাপারে কি অভিজ্ঞতা এই আমার অভিজ্ঞতা এটা হলো কারণ একটা প্লেয়ার যদি সে তার মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন হলো সবার আগে যেহেতু আমাদের কালচারটা ওইরকম আমরা ইনডাইরেক্টলি প্লেয়ারদের বলে থাকি বিশেষ করে তাদের ওয়াইফ আছে তাদেরকে আমরা এটা বারবার এটা রিমাইন্ডার দিয়ে থাকি যে তোমার মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন ঠিক প্রয়োজন যেমন তেমনই তোমার শরীরটাও 
যেহেতু ফুটবল টোটালি ফিজিক্যাল গেম সেখানে তোমার শরীরটা যেন অত্যাচার না হয় সেদিকে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা আবার আমরা বলে থাকি কিন্তু টোটালি ব্যান করার বিষয়ে আমি বা এরকম ভাবে কোথাও পাই না তো এক্সেসিভ সব ক্ষেত্রে খারাপ আর কি এটা বারবার বলে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন আমি সায়েন্স জার্নালে পড়েছি যে প্লেয়ারদের আসলে এই জিনিসটা কতটুক তাদের পারফরমেন্স যেন হার্মফুল এটা পড়েছি সেখানে একবারে টোটালি কোথাও নিষেধ আমি পাইনি তবে একটা আছে যে এক্সেসিভ জিনিসটা কখনো যেটা না হয় তাহলে পারফরমেন্স আফ্রিকার জিম্বাবুয়ে বোটসোয়ানা আর দক্ষিণ আফ্রিকা এই তিনটি দেশের প্রায় বিশ লাখ লোক কথা বলেন সোনা বা এন্ডেবেলে ভাষায় সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ে সফরে গেলে ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতন রেডিওতে এন্ডেবেলে ভাষায় ক্রিকেটের ধারা বিবরণী প্রচার করে স্থানীয় একটি রেডিও স্টেশন উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেটকে এন্ডেবেলে ভাষাভাষীদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল শুনুন বিবিসির এই প্রতিবেদনে কাজটা সহজ ছিল না ক্রিকেট খেলাটাকে নতুন একটি ভাষায় বর্ণনা করা কখনো কখনো খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে প্রসপার চানু হচ্ছেন এমন একজন ভাষ্যকার যিনি বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সোনা নামের একটি স্থানীয় ভাষায় ক্রিকেটের ধারা বিবরণী দিচ্ছেন It's a massive challenge, Steve, I tell you, because, you know, for the bulk of the cricket terms, they're not part of the Shona vocabulary, so you really have to... It's a big challenge, because cricket is not part of the language of cricket. Because if you don't want to know what you want to say, you don't want to know what you want to say. You don't want to know what you want to say. The wicket. Cricket is the first thing to say. The first thing to say is the first thing to say. The first thing to say is the first thing to say. The first thing to say is the first thing to say. The first thing to say is... তাকেও বলা হয় উইকেট পতন বা বলা হয় অমুক বোলার একটি উইকেট নিয়েছেন ফলে আমরা এই বিভ্রান্তি কাটাতে সোনা ভাষায় যেটা করছি তিনটি অর্থে তিনটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করছি ক্রিকেট ইংরেজদের খেলা আর জিম্বাবুয়েতে তা এসেছে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাত ধরে তাই দশকের পর দশক ধরে শ্বেতাঙ্গরাই এদেশে ক্রিকেট খেলতেন কিন্তু গত কুড়ি বছরে সেই চিত্রটা পাল্টে গেছে কৃষ্ণাঙ্গরাও এখন ক্রিকেট খেলছে গডফ্রি কার্টি ধারাভাষ্য দেন এনডেবেলে ভাষায় তিনি মনে করছেন যে স্থানীয় ভাষায় ধারা বিবরণীর ফলে লোকে ক্রিকেটকে আরও বেশি করে নিজেদের খেলা হিসাবে ভাবতে পারছে এদেশের ইতিহাস এবং যেভাবে এখানে খেলা হতো তার কারণে একসময় ক্রিকেট ছিল খুব অল্প লোকের খেলা কিন্তু এখন এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছাকাছি এসে গেছে একে আরও সামনে এগিয়ে নিতে হলে স্থানীয় লোকের কাছে তার নিজের ভাষায় খেলাটিকে শোনাতে হবে আমার মনে হয় আমরা এর মধ্যেই অনেককে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি বর্তমান জিম্বাবুয়ে জাতীয় দলের একজন খেলোয়াড় আমাকে বলেছেন যে স্থানীয় ভাষায় রেডিওতে ক্রিকেটের ধারা বিবরণী শুনে তাদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে বাধা দেননি কাজটা কঠিন হলেও নিজের ভাষায় ক্রিকেট ধারাভাষ্য দেওয়াটা ছিল এক অন্যরকম অনুভূতি যেমনটা বলছিলেন প্রসপার চানু এটা একটা দারুণ ব্যাপার আপনি সারা পৃথিবীতেই দেখুন ভারত শ্রীলঙ্কার মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দেখুন খেলোয়াড়রা তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলছে শোনা ভাষায় ধারাভাষ্য দেওয়াটা কঠিন কারণ এখানে বাচ্চারা একটু বড় হলে তারা ইংরেজিতেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাই কাজটা সহজ নয় নতুন বল বলের সাইন এসব জিনিস স্থানীয় ভাষায় বোঝাতে পারলে তা ক্রিকেট খেলার প্রতি শ্রোতার আগ্রহ বা একাত্ম বোধ বাড়াতে সহায়ক হয় ক্রিকেটের সূচনালগ্ন ইংরেজরা হয়তো ভাবেইনি যে একদিন এতগুলো দেশে এই খেলা ছড়িয়ে যাবে আর ক্রিকেটের ওপরে নানা দেশের সংস্কৃতির ছাপ পড়বে কিন্তু এই খেলাটিকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য এর প্রয়োজন যে অপরিসীম তা হয়তো কেউই অস্বীকার করবেন না আর এরই সাথে শেষ করছি আজকের মাঠে ময়দানে